Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nasa ikawalong araw na ng siyang na araw na paghahanda para sa kapistahan ng ating pintakasi, ang mahal na Birhen ng Fatima. Ngayon po ay pagminilayan natin ang ikalimang aparisyon ng mahal na Birhen. Mabilis na kumalat ang balita na nangyayari sa Fatima sa Portugal na ang Birhen ngay nagpapakita sa tuwing ikalabing tatlo ng buwan. Noon ay ikalabing tatlo ng Setyembre, dumagsa ang napakaraming tao, halos tatlongpung libo, nang magtanghaling tapat ay nagdilim ang kalangitan, na wala ng sinag ang araw, at napansin nilang may naglalaglagang mga parang niebeng maliliit mula sa langit. Walang nakakita ni isa sa mahal na birhen. Pagamat narinig nila ang malakas na sigaw ni Lucia, narito na siya, narito na siya. Gayun din naman, hiniling ng mahal na birhen na ipagpatuloy ng mga bata ang palagi ang pagdarasal ng Santo Rosario upang matigil na ang gyera. Gayun din ang pagpunta roon sa susunod na buwan, ikalabing tatlo ng Oktobre, kung saan gaganapin ang himalang hinihiling upang maniwala ang lahat ng tao. Humiling umuli si Lucia na pagdilingin ng ilang mga may sakit at humiling ng pahintulot na maggawa doon ng kapilya para sa mahal na birhen. Dito ay sumang-ayon ang birhen. Sinabi naman ni Lucia sa kanya, Marami pong taong naniniwala na ako'y nagsisinungaling at nararapat pong ako ay ibitin o sunugin. Mangyaring gumawa po kayo ng himala upang maniwala sila sa amin. Sumagot ang birhen, Oo, sa Oktobre, gagawin ko. Pagkatapos nito'y nakita ng lahat na nawala ang madidilim na ulap, gayon din ang mga nyebe at bumalik sa dati ang nining ng araw. Isama po natin sa ating pagnunobena ngayong araw ang mga natatangi kahilina ng ating Santo Papa, mga pinuno ng ating sambayanan, at mga kaparokya, lalo tigit ang mga nagtala ng mga natatangi intensyon sa pamamagitan ng ating Facebook page. Halina po at sama-sama tayong dumulog, manalangin, magnilay at magnobena para sa mahal na birhen ng Fatima. Nobena sa karangalan ng mahal na birhen ng Fatima. Pambumad na panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kabanal-banalang Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, isinugo mo ang anghel ng kapayapaan upang ihayag sa amin ng mga puso ni Jesus at Maria ay may dalang habang para sa amin. Buong pagtitiwala kaming dumudulog sa iyong trono ng awa at biyaya. Ginagawa namin ang pagsasyam na ito bilang pagtupad sa iyong nais doon sa Fatima na ganapin ang debosyon sakali ni silinisang puso ni Maria kaugnay ng debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Jesus at Maria, mga puso ninyo'y aming tinutunghayan at nagpupuri kami sa Ama dahil sa inyo. Nakikita namin kung gaano kami kamahal ang nagsugo sa kanyang pugtong na anak, isinilang ng isang babae upang maging aming tagapagligtas. Jesus at Maria, ang kasalan sa Kana Galilea ay isang sulyap sa inyong mga pusong puno ng haba. Laging pinagtitibay ang aming pananalig, pag-asa at pag-ibig. Jesus at Maria, sa Kalbaryo, mga puso ninyo'y nagkaisa sa pagpintig sa ganap na pagsunod at pagsuko sa plano ng Diyos para sa aming katubusan. Ngayon, sa kalulahatian, kami inyong pinamamagitan upang aming kumtan ang biyaya ng liwanan at haba na aming kinakailan. O kabanal-banalang puso ni Jesus, Tanging Panginoon at Manumubos, 
nawa ang iyong kaharian ng katotohanan at buhay, ng kabanalan at biyaya, ng katarungan, kapayapaan at pagmamahal, ngayon ay mapasadaigdig. Kaya ni Salinis ang puso ni Maria, maging aming sanggalang sa mga kalaban at panganib, pagtagumpayan ng aming mga takot, hirap, kahinaan, tukso at kawalan ng katapatan. Tipunin kami sa paghahari ng iyong anak, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mga puso ni Jesus at Maria. Kalinis-linis ang puso ni Maria, maamo at mapagpakumbabang puso. Itulad mo nawa ang mga puso namin sa puso ni Jesus na iyong anak na mahal. Manalangin tayo. O lumhang mahabaging ama, na alang-alang sa katubusan namin mga makasalanan, ay minabuti mo ang kalinis-linis ang puso ni Maria ay matulad sa kagandahang loob at awa sa puso ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Loobin mo po na sana kami na gumugunita sa katamis-tamisan at kaibig-ibig niyang pusong mawain pakundangan sa mga karapatan at pamamagitan ng kalinis-linis ang puso ng mahal na birhen ay matagpuan na laging kapiling at kaisa ng puso ni Jesus sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Francisco Marto at Santa Jacinta Marto, ipanalangin mo kami. Panalangin itinuro ng Anghel ng Portugal sa tatlong bata ng Fatima. O Diyos ko, ako'y sumasampalataya sa iyo. Ako'y sumasamba sa iyo. Ako'y nananalig sa iyo. At ako'y umiibig sa iyo. Hinihiling ko po sa iyo na patawarin ang mga hindi sumasamba sa iyo, hindi nananalig at hindi umiibig sa iyo. Kabanabanalang Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, ako'y sumasamba sa iyo na may buong pamimitagan. Iniaalay ko sa iyo ang kamahal-mahal ng katawan at dugo, kaluluwa at pagkajos ni Yesu Kristo na sa lahat ng tabernakulo sa buong daigdig, bilang kabayaran para sa lahat ng aming mga kasalanan na siyang nagbibigay ng pasakit sa Kanya. Sa pamamagitan ng walang hanggang kahalagahan ng kamahal-mahal ang puso ni Jesus at sa pamamagitan na rin ng kalinis-linis ang puso ng mahal na Birhen Maria, hinihiling ko po sa iyo ang pagbabalik loob ng mga makasalanan. Amen. Natatanging panalangin para sa ikawalong araw para sa mga hindi pa sumasampalataya at sa mga makasalanan. Pagnilaya natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang pasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Muni kung isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksi at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya nung una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin ang pamantayan ninyo ang bagto. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na tuwi ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan ng una, 
mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Intensyon. Sa araw na ito, aming idinadalangin sa iyong kalimisilinisang puso o mahal namin inang Maria, ang iyong mga minamahal na anak, ang mga tunay na napakalapit sa iyong puso, ang mga hindi pa sumasampalataya at mga makasalanan at nangangailangan ng pagbabalik loob. Ano nga bang nais ng ina sa kanyang anak? Dama namin ang iyong lungkot para sa mga anak mong ito at nais ka namin alimin sa pagbabago ng aming buhay at pag-aalay ng pasakit bilang tanda ng pagmamahal namin sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Panalangin sa Birma ng Fatima upang Alam-alam sa makainang pagdami mo sa COVID-19 ng Fatima upang ipahayag ang plano at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Kami ay nilalapit sa iyo at napaaampol sa iyo bilang ang Diyos. Nung ikaw ay nagpakita sa tatlong batang pastor na sina San Francisco, Santa Jacinta at Lucina, Ipinakiusap mo ang araw-araw na pagdarasal ng rosaryo upang mata mo ang kapayapaan ng daigdig. Gayun din ang pagpapakasakit para sa ikapagbabalik loob ng mga makasalanan at pagbabayad puri sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong kalinisilinisang puso. Bilang pagtugon sa iyong kahilingan, Nangangako kaming iaalay sa araw-araw ang pagpapakasakit para sa makasalanan at ang pagdarasal at pagninilay ng mga misteryo ng Santo Rosario, lalo tigit ang pagtatalaga ng aming sarili at ng aming pamilya sa iyong kaling silingisang puso. Idalangin mo po na naway igawad ng Diyos sa amin ang kanyang dakilang awa at pagpapatawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Tulungan mo po kami, mabaging ina, na umiwas sa kasalanan, na naglalayo sa amin sama at sa isa't isa. Sa iyong kalinis-linisang puso, mahal na ina ng Fatima, ipinagkakatiwala namin ating mga natatangang kahilingan sa tulong ng panalangin ng Birhen ng Fatima. Ituro mo po sa amin ang landas na patungo sa iyong anak na si Jesus na siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at pagmamahal. Digin mo po ng buong giliw ang aming mga pagsama at idalangin sa kabanal-banalan at katamis-tamis ang puso ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pangwakas na panalangin. O Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, sa iyong kalinis-linis ang puso, itinatalaga namin ang aming sarili at lubos na ipinagkakatiwala at iniaalan sa Panginoon Diyos. Kami ay aakayin mo kay Kristong buktong na anak, mga ma at iri na anak, at sa pamamagitan niya at kasama niya sa Diyos amang walang hanggan. Puspos ng banal na spiritu, maglalakbay kami sa liwanag ng pananampalataya, ng pag-asa at ng pag-ibig, upang ang sanlibutan ay manalig na si Kristo ang isinubo ng Ama upang ihatid ang kanyang salita at kami na kanya namang isinugo ay ipahahayag ang kanyang aral at pag-ibig hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya't sa ilalim ng makainang pag-aalaga ng iyong kalinis ang puso, tinipon ang banal na spiritu, kami ay magiging isang sambayanan kay Kristo, tinubos ang kanyang kamatayan 
at mga saksi ng kanyang pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, aakayin patungo sama para sa lalong ikaluluwalhati ng banal na santatlo na aming sinasamba, pinupuri at pinagbubuli, magpasawalang hanggan. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng mga anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Inaasahan po namin na makasama pa rin namin kayo sa iba pang ating mga gawain. Mangyaring i-follow ang ating Facebook pages, Our Lady of Fatima Chapel Community FB page, at San Ildefonso Parish Navotas FB page. Maari pa rin po tayong magtala ng ating mga intensyon para sa ating mga pagnunobena. Ang lahat po ng inyong mga intensyon ay tinitipon at inilalagay araw-araw sa harapan ng imahe ng mahal na birhen ng Fatima at sa banal na relikya ng punong pinagpakitaan ng mahal na birhen at ang mga relikya ni San Francisco Marto at Santa Jacinta Marto, ang mga bata ng Fatima. Maraming salamat po. Thank you.